इन स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स को रिमूव करने के क्या तरीके हैं रिमूवल ऑफ एरर इन इक्विपमेंट रिमूवल एरर इन एनेटिकल मेथड एंड ह्यूमन रिसोर्स डेफिनेटली और इस एरर रिमूव करने से सिस्टमेटिक एरर्स भी रिमूव हो सकती हैं बाजूकात कम से कम रैंडम एरर में कमी जरूर वाक्य होती है यानी आपकी जो विंडो रैंडम एरर में आ रही है जिससे बेस की करेक्शन जरूरी है तो अगर हम इन चीजों को एलिमिनेट करें तो हमारी वो विंडो कम हो जाती है हमारी बेस लाइन निस्पतन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है तीन चीजें हमने डिस्कस की थी जो एरर कॉज करती हैं एक इक्विपमेंट एक एनेटिकल मेथड्स और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स और इन तीन चीजों को कंपनसेट करने के लिए इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन चाहिए होती है एनेटिकल मैथड की वैलिडेशन की जरूरत होती है और पर्सनैल की ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है हम कैलिब्रेशन को अलग से क्वालिटी कंट्रोल के मेडूल में डिस्कस करेंगे इस तरह वैलिडेशन को भी हम क्वालिटी कंट्रोल के मेडूल में डिस्कस करेंगे अभी हम इसकी जनरल आउटलाइंस की बात कर रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट कैलिब्रेशन ऑफ एनेटिकल मेथड यूजिंग स्टैंडर्ड वेट एग्जांपल्स हैं कि आप स्टैंडर्ड वेट को इस्तेमाल करते हुए अपने बैलेंसेस को कैलिब्रेट कर सकते हैं यानी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस अगर एरर दे रहा है तो कितना एरर दे रहा है और उस पॉजिटिव या नेगेटिव एरर को अपने पास रिकॉर्ड में रख सकते हैं कैलिब्रेशन टैग पे मुस्तकिल इसकी जगह मौजूद होती है जिसे लिखा जा सकता है अगर नेगेटिव एरर है यानी 10 एम की पाइपेट 9.5 पॉइंट फाइव मेजरमेंट कर रही है तो आप जब भी 10 एम सॉल्वेंट डिस्पेंस करें आप उसे 9.5 पॉइंट फाइव कंसिडर करें यानी नेगेटिव एरर है तो टेन माइनस पॉइंट इसको लिया जाए कैलिब्रेशन ऑफ पाइपेट माइक्रो पाइपेट्स एंड अदर वॉलोमेट्रिक अपरेटर्स टू एस आई यूनिट्स चूंकि वॉल्यूम एस आई यूनिट नहीं है इसलिए हम बैलेंसिस के जरिए अपने इंस्ट्रूमेंट को या वॉल्यूमेट्रिक इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करते हैं इस तरह कैलिब्रेशन ऑफ पी एच मीटर विद स्टैंडर्ड बफर्स पी एच चार पी एच सात और पी एच दस के बफर्स आमतौर पर कैलिब्रेशन के लिए पी एच मीटर की कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वेलिडेशन ऑफ एनेटिकल मैथड खुद एक मुस्तकिल टॉपिक है लेकिन इसके कुछ एक्ट जो हम कर सकते हैं जो रेगुलर लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं उसका यहाँ पर तस्करा है एनेटिकल मेथड्स को चेक करने के लिए एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल्स स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स। मसलन आप एसिड बेस टाइटेशन करते हैं तो हम स्टैंडर्ड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड को लेकर अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस मटीरियल तैयार करने का ये एक तरीका है या लेबोरेटरी के अंदर जब हम टोटल हार्डनेस का टेस्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए हम टोटल हार्डनेस को रिपोर्ट करते हैं एज कैल्शियम कार्बोनेट तो स्टैंडर्ड डेफिनेट सैंपल्स जो लेबोरेटरी में एक सर्टन मोलैरिटी के या पार्ट्स पर मिलियन लेवल पर या पार्ट्स पर बिलियन लेवल पर हम तैयार करेंगे उन्हें हम स्टैंडर्ड रेफरेंस मटीरियल्स कहेंगे पी मीटर की कैलिब्रेशन के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन यू लैब ये स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स हैं सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जिन्हें हम परचेज करते हैं किसी सर्टिफाइड एजेंसी के थ्रू परचेज करते हैं उन्हें हम सीआरएम कहते हैं एसआरएम या सीआरएम इनके कॉमन एब्रीवेट हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं तो सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल्स जैसे पी मीटर की कैलिब्रेशन के लिए निस्ट ट्रेसेबल स्टैंडर्ड्स खरीदे जाते हैं तो इनकी ट्रेसेबिलिटी इनकी बॉटल्स के ऊपर मैंशन होती हैं ये सर्टिफाइड डेफरेंस मटेरियल्स कहलाते हैं या आप सॉइल सैंपल की एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो एक सॉइल सैंपल जिसमें से पहले से सर्टिफाइड है कि इसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट की क्वांटिटी इतनी इतनी है जिन्हें इन लेबोरेटरीज ने काफी मेहनत से तैयार किया होता है फिर मुख्तलिफ लेबोरेटरीज को भेज के इन कैनेटिकल रिजल्ट को कंपाइल किया होता है तो इसको कॉस्ट देकर खरीदा जा सकता है इन्हें सी कहते हैं दूसरा तरीका इंडिपेंडेंट एनालिसिस यानी जिस इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हैं जो पर्सनल काम कर रहा है या जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसकी बजाय एक और पर्सनल इंडिपेंडेंटली उसको टाइटेट करके या एनालाइज करके देख सकता है कोई और इक्विपमेंट यूज किया जा सकता है कि एक पीएच मीटर के बाद आप दूसरा पीएच मीटर अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह एक और मैथड भी यूज किया जा सकता है जहाँ हम कैल्शियम मैग्नीशियम के टेस्ट टोटल हार्डनेस के जरिए कर रहे हैं वहाँ मोटामिक एब्जॉर्बन के जरिए एक दूसरे मेथड के जरिए भी अपनी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और इस इंडिपेंडेंट एनालिसिस के रिजल्ट्स अगर मैच कर रहे हैं तो जो ऑथेंटिक मेथड है उससे हम अपने इन मेथड्स को वेरीफाई कर सकते हैं 
بلینک ڈیٹرمنیشن ایک کامن فینومنا ہے جب بھی انالیسس کرتے ہیں تو ساتھ بلینک بھی لگاتے ہیں بلینک کو ہم نے انیشلی ڈسکس کیا تھا ایک ایسا سبسٹرانس جس میں انالائٹ نہیں ہے اس کے علاوہ سب ہی کچھ موجود ہے تو بلینک کی ڈیٹرمنیشن کی جاتی ہے اگر بلینک میں سے بھی آپ کے انالائٹ کی کچھ کنسنٹریشن کی ویلیوز آ رہی ہیں تو ہم اس کو مائنس کر کے اپنے ریزلٹ میں رپورٹ کرتے ہیں اس طرح ویریشن ان سیمپل سائز کے ذریعے بھی ہم یہ ابزرو کر سکتے ہیں کہ ٹونٹی فائیو ایم ایل کے لیے انیٹیکل ریزلٹس کیا ہیں ففٹی ایم ایل کے لیے کیا آ رہے ہیں یقین ان ڈپلیکیٹ یا ڈبل ہو جانے چاہیے سیونٹی فائیو ایم ایل کے لیے تھری ٹائمز ہو جانے چاہیے یعنی ان میں ایک ریلیشن ڈائریکٹ ریلیشن ہے یا نہیں ہے اس کو ابزرو کرنا اسے ویریشن ان سائزز کہیں گے اور اس کے ذریعے بھی ہم میتھڈ کو ویریفائی کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ ٹریننگ آف پرسنل ہیومن ریسورس کو اگر آپ ٹھیک طرح سے پرفارمنس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹریننگ کے بغیر اگر آپ کسی بھی انالسٹ کو کسی پرسنل کو کام پہ لگائیں گے تو اپنے ریزلٹس ٹھیک طرح سے پروڈیوس نہیں کرے گا کامنلی سے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ لیکن اگر غلط کام کر رہا ہوگا تو پریکٹس میکس اے مسٹیک پرفیکٹ کہ وہ مسٹیکس میں ہی ماہر ہو جائے گا یا غلط نشانہ لگانے میں جسے ہم نے پچھلی مرتبہ یا پچھلی سلائڈز کے اندر ڈارٹ بورڈ کے لیے دیکھا تھا کہ آپ ایک نشانہ غلط جگہ پر ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو پرسنل کی ٹریننگ سے ہم بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ آپ میتھڈ ٹھیک کریں اپنے اکپمنٹ کو ٹھیک کریں اور پرسنل کو ٹرین کریں اس کی ایگزامپل ہمیں ڈیلی لائف میں ملتی ہے جیسے کہ پولیس کے اسٹرکچر میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے یا موٹر وے پولیس ہے کہ اسٹرکچر چینج کرنے سے ان کے اکپمنٹ چینج کرنے سے اور ٹرینڈ کر دینے سے آپ بہت سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں ورنہ سے سلوگنز دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو انالسٹ کو جب ہم انالسٹ کو انالائز کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو تو اس میں ہم ٹریننگ آف پرسنل کو ایک خاص مقام دیتے ہیں